ദൈവനാമത്തിന്റെ മോത്തം ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിന്റെ അളവറ്റ കൃപയ ഈ മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ജൂൺ മാസം നാലാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ യു എ യിലുള്ള നമ്മുടെ സഭകളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവം അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് സംജാതമാക്കി ഉണ്ടായി അതിന് സഹായകമായി ഭവിച്ചത് യു എ യിലുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക സഭയുടെ പ്രത്യേകമായ ക്ഷണമായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും യു എ യിലുള്ള സഭകൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കടന്നുപോയി ഞാൻ കടന്നുപോയത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രക്താബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വാത്സല്യ സഹോദരൻ എനിക്ക് ഒരുക്കിയ ഒരു വിസായുടെ സൗകര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പോയത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എത്തിയത് ദേറ ബ്രദർ അസംബ്ലിയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച തന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ആ പ്രാദേശിക സഭ എനിക്ക് തന്നു സാധാരണയായി ഒരു സുവിശേഷൻ അവിടെ ചെന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഞായറാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സാധാരണ ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെ എനിക്കും ആ ആഴ്ചയിൽ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്നെ യോഗ്യമായ നിലയിൽ അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കി എന്നാൽ കേരളത്തിലെ കൺവെൻഷൻ ഉൾപ്പെട്ടുകളിലൊന്നും വളരെയധികം പ്രസിദ്ധനായി തീരുവാൻ നിർഭാഗ്യവശാലോ ഭാഗ്യവശാലോ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ സംബന്ധിച്ച് അനേകം സഹോദരന്മാർക്ക് അവിടെ അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും എല്ലിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷ നിമിത്തം തുടർച്ചയായി മൂന്ന് മാസക്കാലം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനുള്ള സാവകാശം ആ സ്ഥലസഭ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷ അവിടെ ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകുകയും അതേ തുടർന്ന് യു എയിലുള്ള മിക്കവാറും സഭകൾ ആ നാളുകളിൽ സന്ദർശിച്ച് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ ആവശ്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതിനുശേഷം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് വീണ്ടും യു എ യിലെ സഭകൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായത് അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ എന്റെ സെർവിക്കൽ ഡിസ്ക് സംബന്ധമായുള്ള അസുഖത്തെ തുടർന്ന് വളരെയധികം ചികിത്സകൾ ചെയ്ത് ആ ചികിത്സയിൽ കൂടെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൈകാലിൽക്കൊക്കെ വളരെ വിഷമ വിഷമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അത് എഴുതുവാനും ഒക്കെയുള്ള പ്രയാസമുണ്ടായി അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ ആയുർവേദം ഹോമിയോ അലോപ്പതി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു എങ്കിലും ദൈവം എന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നിർബന്ധം വളരെ കൈകാലിൽക്ക് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ അതായത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഞാൻ സജീവമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എഴുതുവാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും എഴുതുക ഉപദേശകരമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ അധികം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയത്ത് ഡിവോഷണൽ പരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ധ്യാനാത്മകമായ ചിന്തകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അസംഖ്യം ആളുകൾ വേർപെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് വേർപാട് ബന്ധുക്കോസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതര സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്റെ രചനകൾക്കായിട്ട് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ധാർമ്മികമായ പിന്തുണ എനിക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അനേക ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ അല്പം കൂടെ മെച്ചം എന്റെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടായി ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരിക്കലും കേട്ടില്ലാത്ത ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ യു എയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പറഞ്ഞു ബ്രദറിന്റെ മുഖപുസ്തകത്തിലെ ലൈവ് വീഡിയോകളും അതുപോലെ രചനകളും വളരെ സശ്വത്വം വായിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്രദറിന്റെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ സഹായകരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് 
ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദിച്ചു ഞാൻ പ്രായോഗികമായി എനിക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ വിഷയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആ കാര്യം സഭയായി അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ദൈവ നീതി പ്രകാരം ആ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഇവിടെ നിന്ന് ആ പ്രാദേശിക സഭയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ചെന്ന ശേഷം എന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ സഭകളിലും ആ സഭകൾ തന്നെ അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തു മനഃപൂർവ്വമായി എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ നിഷേധിച്ച രണ്ട് പ്രാദേശിക സഭകൾ ഒഴികെ അത് ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമാക്കുന്ന വിരോധം നിമിത്തം അവർ എന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് ഒഴികെ എല്ലാ സ്ഥലസഭകളിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ശുശ്രൂഷ അവസരങ്ങളും മാന്യമായുള്ള ശുശ്രൂഷ അവസരങ്ങളും ശുശ്രൂഷയും സഹോദരന്മാരുടെ പ്രീതിയും വാത്സല്യവും എനിക്ക് ലഭിപ്പാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഞാന് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ അനേക അറിയാവുന്നതുപോലെ യു എ യിലുള്ള നമ്മുടെ സഭകളെല്ലാം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ജോലിക്കാരാണ് അവര് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വിശ്രമം എടുക്കുകയും അല്ലാ സമയത്ത് അവരെ ജോലിയും ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത സഹോദരസങ്ങളാണ് എങ്കിലും അവരെ സുവിശേഷന്മാരെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കുകയും അവരെ ലാഭോളം അവരെ പ്രയോജനമുള്ള ആളുകൾ ചെന്നാൽ അവരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതീതി നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭകൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ സുവിശേഷന്മാർക്കും അറിയാം ഞാനും അവിടെ ചെന്നു എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ശുശ്രൂഷകൾ ഇല്ലാത്ത വീക്ക് ഡേയ്സ് അതായത് മൺഡേ തുടങ്ങി വെനസ്ഡേ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ എന്നെ അവിടെ ചെല്ലുവാൻ ഇടയാക്കിയ സഹോദരൻ ഞാൻ ചെല്ലും മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ലൈവ് ഓപ്ഷനിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണവും അദ്ദേഹം തന്നെ ഭവനത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു റൂമ് വേർതിരിച്ച് അതിനായിട്ട് ക്രമീകരണം ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര മാസകാലവും വിശ്രമരഹിതമായ നിലയിൽ ലൈവ് ഓപ്ഷനിൽ അനേക വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഫേസ്ബുക്ക് വഴി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്നോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത പല സഹോദരന്മാരും നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വെളിയിലുള്ള ആളുകളും വ്യക്തിപരമായി കാണുവാനും അനേക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ഒക്കെയുള്ള സജീവമാകുന്ന സമയം ദൈവം ഈ ദിവസം ഈ നാളുകളിലായിട്ട് എനിക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി യു എ യിലുള്ള നമ്മുടെ സഭകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോട് പറയുവാനും അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമുക്കുള്ള കടപ്പാട് ഓർപ്പിക്കുവാനുമാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഈ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭകൾ അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടത് വളരെ സജീവമാകുന്ന സഭകളായിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള യങ്സ്റ്റേഷനും നല്ലൊരു പങ്കും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി ചിതറി കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാന് അവിടെയുള്ള ഈ ഈ സഭകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ബ്രദർ തോമസ് കണ്ണങ്കര എന്നോട് ആ രണ്ട് സഭകൾ എന്നെ കൈക്കൊള്ളാഞ്ഞ സഭകളുടെ പേരുകൾ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മനഃപൂർവ്വമായി പറയാതിരുന്നതാണ് എങ്കിലും സഹോദരൻ എന്നോട് അത് പറയുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഞാൻ ആ മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ വ്യക്തിവൈരാഗ്യം കൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള സഹോദരൻ തോമസ് കണ്ണങ്ങര പോലുള്ള ആത്മീകരായ സഹോദരന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കണം ഞാനത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുബായ് പഠന അസംബ്ലിയും ബദേൽ പഠന അസംബ്ലിയുമാണ് എന്നെ കർത്താവിൽ കൈക്കൊള്ളാതിരുന്ന രണ്ട് സ്ഥലസഭകൾ ആ സ്ഥലസഭകൾ കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നത് ബദേൽ അസംബ്ലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതോ ബന്ധു ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച അശുഭകരമായിരിക്കുന്ന നുണവാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത് എന്നാൽ ദുബായ് അസംബ്ലിയിൽ എന്നെ ഇറക്കേണ്ട സഹോദരൻ അതായത് ഞാൻ ഏറിയ നാളുകൾ താമസിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ ഒരു സഹോദരൻ ഔട്ട് റൈഡ്ലി എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത സഭയിലെ സഹോദരൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ നൽകിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തി ആ അത് ദുബായ് അസംബ്ലി ആയിരുന്നു ദുബായ് അസംബ്ലിയിലെ സഹോദരൻ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ആ സ്ഥലം പ്രാദേശിക സഭകൾ ക്ഷണിച്ചു വരുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരെ
ഒരു വാക്ക് പറയണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രോ തോമസ് കണ്ണങ്കര എന്നാല് ഈ യു എയിലെ സഭകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് ആ അഭിമാനം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തു പ്രസ്താവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം നാം അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണയായി സുവിശേഷന്മാർ പോയാൽ അവരവിടെ ചെന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാർ കൊടുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നന്മകളൊക്കെ വാങ്ങി അവർ മടങ്ങി നാട്ടിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ഒരു വിഷയത്തിനായിട്ട് രംഗത്ത് വരിക വളരെ അപൂർവമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് അവിടെ ഈ പ്രാവശ്യമുള്ള എന്റെ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥലസഭകളും ഈ സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും പകൽ അന്ത്യോളം ജോലി ചെയ്യുകയും സുദീർഘമായി ഹെക്ടിക് ട്രാഫിക്കിൽ കൂടി വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാ യോഗങ്ങൾക്കും ഈ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സജീവമായി വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന കാഴ്ച എന്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു സന്തോഷിപ്പിച്ചു അതായത് തിടുക്കമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വെത്തുപാടുകളുടെ ഇടയിലും അവരെ ആത്മീയ കൂടിവരുകൾക്ക് വളരെ അധികം ഉത്സാഹമുള്ളവരായി അവരെ കടന്നു വരികയും അവര് ട്രാഫിക്കിന്റെ ആ പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ യോഗങ്ങൾക്കും ആരാധന യോഗങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള യോഗങ്ങൾക്കും സജീവമായി വരികയും അവർ സന്തോഷമായി അവരെ കൂടി വന്ന് പാടി ഉച്ചത്തിൽ പാടി അവരെ അവരെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷകന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരെ സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ച് കൈക്കൊണ്ട് വചനം പഠിക്കാൻ ഉത്സുകരായ ഒരുപറ്റം ആളുകളായിട്ടാണ് എനിക്ക് യു എ യിലുള്ള നമ്മുടെ സഭകളിലെ സഹോദരന്മാരെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയത് പോയപ്പോഴും എനിക്ക് അത്രയും മനോഹരമായ ശുശ്രൂഷ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അധികം ശുശ്രൂഷ അവസരങ്ങളും വചന സൂക്ഷിക്കുന്ന അവസരങ്ങളും ഈ പ്രാവശ്യം സഭകൾ സമൃദ്ധമായി തന്നു സാധാരണയായി ഞായറാഴ്ചകളിൽ കക്ഷിച്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന സഭകളിൽ മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും അൻപതും അൻപത്തഞ്ചും മിനിറ്റുകൾ വീതം സഹോദരന്മാർ തരികയും ശുശ്രൂഷകന്മാരായ ആളുകൾ വിശേഷാൽ ദൈവദാസനായ ഡൈറ്റസ് നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് തനിക്ക് വചന സൂക്ഷിക്ക സമയം ആവശ്യമുള്ള സഹോദരനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് കഴിവതും മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ വെട്ടി കുറച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് വചന സൂക്ഷിക്ക് അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പന്മാരായ സഹോദരന്മാര് എല്ലാ സ്ഥലം സഭകളിലും അത് ഒരു സമയം എന്നില്ല ഞാൻ പോയ എല്ലാ സ്ഥലം സഭകളിലും അവിടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായ സഹോദരന്മാര് എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ തന്നത് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു വചനം പഠിക്കാനും കേൾക്കാനും ഉള്ള ദാഹമാണ് ഞാൻ പൊതുവെ യു എയിലുള്ള സഭയിലെ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് ഇതിനെ ഈ പ്രാവശ്യം മുഖാന്തരമായി തീർന്നത് യു എയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സഭയാണ് എന്നെ വിളിച്ച സഹോദരൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബ്രദർ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ വന്നത് യു എയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സഭയിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ബ്രദറിനെ വരാൻ പോകുന്നത് യു എയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സഭയിൽ ആ സഭ വളരെ ചെറിയ സഭയാണെങ്കിലും എണ്ണത്തിൽ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ആത്മീക മൂല്യത്തിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുകയും മാതൃകയുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരാൽ നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സഭയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിലിവേഷ് ബ്രദർ അസംബ്ലിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവും കൃപാവരും വിശേഷ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ഇന്ന് ഉണ്ടോ അതോ ഈ സൈൻ ഗിഫ്റ്റുകൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ഇത്യാദി നാലഞ്ച് ക്ലാസുകൾ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ക്രമീകരിക്കപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെയുള്ള സ്ഥലം സഭയും പ്രത്യേകമായി ആ കാര്യം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് അത് ക്രമീകരണം ചെയ്യുകയും മിക്കവാറും എല്ലാ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ആ ക്ലാസുകൾക്ക് വന്ന് സജീവമായി സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടു അതുപോലെ ഉമ്മൽക്കോലുള്ള സ്ഥലം സഭയും എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ക്രിസ്തീയ വളർച്ച എന്നുള്ള വിഷയം അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നു എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിച്ച വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായ നടുവിലും ക്ലാസുകൾക്കും ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾക്കും ഈ സഹോദരന്മാർ കാണിക്കുന്ന ആവേശം എന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ സ്ഥിതിയേക്കാൾ വളരെ മെച്ചമാണ് വളരെ വളരെ മെച്ചമാണ് നമ്മുടെ യു എയിലുള്ള സഭകൾ വിശേഷാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സഭകളൊക്കെ പൊതുവെ എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ യു എയിലുള്ള സഭകൾ വളരെ നല്ല മെച്ചമായ നിലയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ അവർ വചനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു കൂടിവരവുകൾ മുടക്കം കൂടാതെ നടക്കുന്നു
എത്ര ദൈവദാസന്മാരായ സോഹന്മാരെ ഉണ്ടെങ്കിലും യാതൊരു നിന്നയും കൂടാതെ ഈ സുവിശേഷകന്മാരെ ഈ ദൈവദാസന്മാരെ കൈക്കൊള്ളുവാനും അവരെ സ്വീകരിക്കുവാനും അവരെ വീടുകളിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാനും അവർക്ക് ദൈവദൂത സമാനമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും ഈ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കുള്ള സന്മനസ്സും ആ താല്പര്യവും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം വേറെപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രത്യേകമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരോട് കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേകമായ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ രക്തമന്ത്രിപ്പെട്ട ആളുകളല്ല അവരാരും എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചങ്കിലെ ചോര നിമിത്തം സുവിശേഷത്താൽ വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച് ഇവനും അവനും അവിടെ ജനിച്ചുവെന്ന് സിയോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി തീർന്നു സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിലാണ് ഈ സഹോദരന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് പല സ്ഥലം സഭകളിലെയും എൽഡേഴ്സായി ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോട് വ്യക്തിപരമായി ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിച്ച് പല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ അവരുടെ ആരുടെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തങ്ങളുടെ സാക്ഷി ജീവിതത്തിന് കോട്ടം പറ്റാതെ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ സൂക്ഷിച്ചും കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ വേണ്ടുവോളം പ്രയോജനപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന അനേക സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് അവിടെ ശുശ്രൂഷാ രംഗത്തുണ്ട് ഭാരത സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനത്തിലധികവും സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വേറെപ്പെട്ട സഭകളിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ സഭകൾ നാണ് ഒരു പ്രാദേശിക സഭയിലെ ചുമതലപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം ശരാശരി എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആ പ്രാദേശിക സഭ ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷീകരണത്തിനായി വിവിധ നിലയിൽ ആ സഭയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് അവരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സഹോദരന്മാരെല്ലാം തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്ന പണമാണ് ആ പണം അത് കൊടുക്കുവാനുള്ള സന്മനസ് ദൈവം അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ യു എ യിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സഭകളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും വിശേഷാൽ തങ്ങളുടെ ശരീരവും തങ്ങളുടെ മനസ്സും തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും തങ്ങളുടെ വസ്തുവകളും തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളും മറ്റ് മറ്റ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായും വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാപനത്തിനായും ആത്മീക വർധനയ്ക്കായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഭകളെയും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കടപ്പാടുണ്ട് വിശേഷാൽ ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷന്മാർക്ക് വളരെയധികം കടപ്പാടുണ്ട് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് വന്നത് മുതൽ ഇന്നുവരെയും ഞാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലം സഭകളിലെ പേരുകൊണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഓർമ്മയിൽ വരാവുന്ന ആളുകളെ എല്ലാവരെയും മറ്റ് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ച സഹോദരന്മാരെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ദൈവസ്വനിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദിയുടേതായ ഒരു വാക്ക് ഈ നിലയിൽ പോലെ മറ്റേ സാധാരണ എഴുതിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാർക്ക് സുഗർബർഗ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ലൈവിൽ തന്നെ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അത്യന്തം സന്തോഷമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മേൽക്കുമേൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നോട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു ഏത് സ്ഥലസഭയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം സ്പോൺസർ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത് ഉമ്മൽകോയിലുള്ള സ്ഥലസഭയാണ് അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരുന്ന സഹോദരന്മാരെ മൂന്ന് പേരെയും എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ നേരിട്ട് പരിചയമില്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ താമസിച്ച വീട്ടിലെ സഹോദരൻ ബാബു പുരാക്കോസിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് കോട്ടേഴ്സിലാണ് താമസിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് പ്രിഫർ ചെയ്തു എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ചെന്ന വീട് ഒരു ദൈവദാസന് എല്ലാ നിലയിലും താമസിക്കാൻ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു ഫീൽ അറ്റ് ഹോം അതായത് സ്വന്തം ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്ന അനുഭവം തോന്നുന്ന ഒരു വീടായിട്ടാണ് സഹോദരൻ ബാബുവിന്റെയും സിസ്റ്ററിയുടെയും വീട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് രണ്ടു മാസവും ഏഴ് ദിവസവും ഞാൻ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിലത്തെ രണ്ടാഴ്ചകളിൽ എന്റെ ഭാര്യയും എന്നോടുകൂടെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചു ഞങ്ങളെ വളരെ ഒരു ദൈവദാസന് അറിയിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും എല്ലാ സന്തോഷവും വാത്സല്യവും തന്നാണ് അവർ കുടുംബം ഞങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തത് അത് ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടുകൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ
എന്നെ കൈക്കൊണ്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എനിക്കുള്ള സന്തോഷം ഞാനൊരു പ്രഭാഷകനാണെന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താറില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് പോലും അറിയാൻ ആളാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയാറില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന അഹങ്കാരവും നികളവുമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറില്ല എന്നാൽ ഞാനിവിടെ വന്ന ശേഷവും എനിക്ക് പല സഹോദരി സഹോദരന്മാരും എന്റെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വളരെ സന്തോഷവും ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് വളരെ സഹായകരവുമായിട്ടുള്ള ദൂതുകൾ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി അതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും എന്നെ ആ നിലയിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ മെസ്സേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻബോക്സിൽ എനിക്ക് ധാരാളം മെസ്സേജ് ഈ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തിരം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയും ഒരു ആത്മാവിനെങ്കിലും ഒരാശ്വാസമോ ഒരു സമാധാനമോ ഒരാത്മീക ദർശനമോ ആത്മീകമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായെങ്കിൽ ദൈവമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ അത് കാരണമായി തന്നുണ്ട് അതിന്റെ പിറകിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ വ്യാപരിച്ച കർത്താവിന്റെ ഈ ദൈവസഭയെയും അതിനായി അധ്വാനിച്ച സഹോദരന്മാരെയും ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കർത്താവ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വരുന്നാളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ആ സ്ഥലം സഭ എണ്ണത്തിലും ഗുണത്തിലും കൂടുതലായി വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ദൈവം സംഗതിയാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വേർപെട്ട ദൈവേന്ദ്ര മധ്യത്തിൽ പരിചിതനായി ഇന്നുവരെയും കഴിയുന്ന അത്രയും മാന്യമായും സാക്ഷി ജീവിതം പുലർത്തിയും യാതൊരുവിധമായ അവിശ്വസ്തയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കാതെയും ജീവിക്കുന്ന എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരുന്ന രണ്ട് സഭകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് പ്രയാസം എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത സ്ഥല സഭയിലെ സഹോദരനോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സഭ ഒരു പക്ഷങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഞാന് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആദ്യമായി എന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചത് ആ സഭയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുന്ന് കിട്ടിയ മറുപടി തന്നെ മാനസികമായി വളരെ തള്ളത്തി കാര്യം സ്പോൺസർ ചെയ്തൊരു സഭയോ സഹോദരനോ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചെല്ലുന്ന സുവിശേഷകൻ ഒരു കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് തോന്നത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് ചെവിൽ ആദ്യമായി കിട്ടിയാൽ മാനസികമായി തളർന്നു പോവുക സ്വാഭാവികമാണ് ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ച് നീതീകരിച്ച് തന്റെ രക്തത്താൽ വീണെടുത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനെ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് വേണമെന്ന് പറയാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിരോധമില്ല ഞാൻ മുഖാന്തരം അവിടെയുള്ള നിരപരാധികളായ ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് അനുഗ്രഹി അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് തടസ്സമായി നിന്ന ആ സഹോദരന്മാരുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ക്ഷമിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഒരു ദൈവദാസ നിലയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ സഹോദരന്മാരും ചിലരോട് പറഞ്ഞു അത് ഏത് സഭയാണെന്ന് പറയണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സഭകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അവരോട് ആരോടും വിരോധവുമില്ല ഞാൻ കർത്താവിന് വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചൊരു ദൈവവിധലാണ് എന്നെ വിളിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിച്ച സഭയ്ക്കോ സഹോദരന്മാർക്കോ വേർപെട്ട ദൈവവിധത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ മാതൃകയല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അർദ്ധരാത്രിയിലും എന്നെ വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രേഖാമൂലമോ എന്റെ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സഹ സഹോദരന്മാരാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് എന്റെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കും എന്റെ ക്രിസ്തീയ വളർച്ചയ്ക്കും ഏറെ സഹായകരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരോട് നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ഈ സമയത്ത് പരസ്യമായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യു എ യിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സഭകളിലെയും കൂടിയവരവുകൾ എന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സഭകളും അവരുടെ വചനപഠനത്തിന്റെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾക്കും കോട്ടേജ് മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും അതുപോലെ സഭായുങ്ങൾക്കും ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഉണർവിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായി എന്ന ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ യാത്ര ഞങ്ങളുടെ യാത്രയും താമസവും ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളും എല്ലാം സമയം കടന്നു പോയത് അറിഞ്ഞതേയില്ല പകൽ മുഴുവൻ ഞാൻ ശുശ്രൂഷകൾ പൊതു ശുശ്രൂഷകൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കുന്ന ആ സഹോദരൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ഫേസ്ബുക
നിസ്വാർത്ഥമായി അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായി അതിൽ അത് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ള ആളുകൾ കൂടെ ആ ശുശ്രൂഷകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു പോകും നമ്മുടെ ആത്മീയരായ ഇങ്ങനെയുള്ള സഹോദരന്മാരെ ദൈവം കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി വർദ്ധിച്ച നിലയിൽ നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന ഈ സമയത്ത് ദൈവസ്ഥലിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യു എ യിലുള്ള ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്ഥലസഭയിലെ സഹോദരന്മാരും എന്നോട് എല്ലാ നിലയിലും വളരെ സന്തോഷത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഏർപ്പെട്ടത് ഒരു ദൈവദാസ നിലയിൽ എന്നെ അവരെല്ലാം വാത്സല്യപൂർവ്വം കൈക്കൊള്ളുകയും സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്തു തങ്ങൾക്കുള്ള ഭൗതിക നന്മകളിലും എനിക്ക് ഓഹരി തന്നിരുന്നു ഞാന് വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ അവിടെയുണ്ട് എല്ലാവരെയും കർത്താവിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം താമസം വന്നത് അജ്മാനിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദുബൈയിലുള്ള പല ആളുകളും എന്നോട് നേരിട്ട് കാണണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല കാര്യം തുടർച്ചയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പോരുന്ന ദിവസവും അതിന് തലേ ദിവസവും പോലും ചില സഹോദരന്മാർ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എല്ലാ നിലയിലും ആ നിലയിൽ എനിക്ക് സഹായമായി തീർന്നു നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അവരോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള നിസ്സീമമായ നന്ദി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും തിരുനാമത്തോട് കാണിക്കുന്ന ആദരവ് മരണ വിവാദ ഗുണം അനീതിയില്ലാത്ത വിശ്വസ്തയും പ്രതിഫലം വീതിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും എന്ന് പൂർണ്ണമായ നിശ്ചയം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ നാളുകളില് അവിടെ ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ എൻഗേജായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ കൈകാലികളുടെ വേദനയും മറ്റ് മരവിപ്പും ഒന്നും എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങോട്ടൊരു പരാതിയായിട്ട് തോന്നിയതുമില്ല എല്ലാ നിലയിലും ഐ വാസ് എൻഗേജ് ആ നിലയിൽ ദൈവം ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ യാത്ര കർത്താവിനാൽ തന്നെ സമാരംഭിച്ചു കർത്താവ് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി ബോധ്യപ്പെടുവാൻ ഒരവസരം കൂടെ ദൈവം ഇടയാക്കി തന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എനിക്ക് പ്രവേശം നിഷേധിച്ച രണ്ടു സഭകളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായി അവരെ കളിയാക്കാനോ കൊച്ചാക്കാനോ കൂടി പറഞ്ഞല്ല ഇനിയും മേലില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ വ്യക്തി വിദ്വേഷം കൊണ്ട് ഒരു സഭയും അവരെ അകറ്റി നിർത്തുവാനോ അവരെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുവാനോ അവസരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു മുഖാന്തരമായിട്ടായിരിക്കാം സോഹൻ തോമസ് കണ്ണങ്കര ഇപ്പോൾ എന്നോട് ആ പേര് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ ആർക്കും പ്രയാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നീതീകരിച്ചവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവരാ വേർപാടുകാരുടെ വേർപെട്ട ദൈവേനത്തിന്റെ പ്രായോഗികമായ തത്വം അനുസരിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ വിളി ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു സ്ഥലസഭ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും വിശേഷാൽ കമന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷകൻ ഒരു പ്രാദേശിക സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ സജീവമായി നിൽക്കുന്നവനും ദൈവവനത്തെ അനുസരിക്കുന്നവനും ഉപദേശ വിശുദ്ധിയും ജീവിത വിശുദ്ധിയും ഉള്ളവനും ഉപദേശ നിശ്ചയമുള്ളവനുമാണെങ്കിൽ കർത്താവ് കൈക്കൊണ്ടവനെ കൈക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവനത്തിന്റെ പ്രമാണം കർത്താവ് കൈക്കൊണ്ടവനെ വ്യക്തി വിദ്വേഷം കൊണ്ട് കൈക്കൊള്ളാതിരിപ്പാൻ സഭ നമ്മുടെ ആരുടെ വകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വകയാണ് ഒരു സ്ഥലസഭയിൽ ഒരാളോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ആ ദൈവദാസനോട് ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന മനോഭാവം ഏകാധിപത്യ ഭാവമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഡെമോക്രസി ഇല്ല ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഇല്ല ഏകാധിപത്യവും ഇല്ല അവിടെ ജനാധിപത്യവും ഇല്ല ഏകാധിപത്യവും ഇല്ല അവിടെ പ്രസ്ബിറ്ററി അതായത് മൂപ്പന്മാരാൽ ഉള്ള പരിപാലനമാണ് ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളത് അത് ഭരണമല്ല ദൈവസഭയ്ക്ക് ഭരണമല്ല പരിപാലനമാണ് അവർ ശുശ്രൂഷരായിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷകന്മാർക്ക് മീതയല്ല സുവിശേഷകന്മാരോട് ചേർന്നാണ് അതായത് ദൈവദാസന്മാരോട് ചേർന്നാണ് അത് പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചില ആളുകൾക്കൊരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് മൂപ്പന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷ സുവിശേഷകന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് അങ്ങനെയല്ല അവര് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് അപ്പോസന്മാരും പ്രവാഹകന്മാരും ഇന്ന് സഭയ്ക്കില്ല അടുത്ത പേര് വരുന്നത് സുവിശേഷകന്മാരാണ് സുവിശേഷകന്മാർ ഡേന്മാർ ഉപദേശകന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ ക്രമം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച്
അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സഭകളാണ് വ്യക്തികളാണ് കുടുംബങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാരത സുവിശേഷകൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സഭകൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സുവിശേഷന്മാരുടെ വേർപെട്ട ദൈവത്തിന് ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തോളം സുവിശേഷന്മാരുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നാലായിരത്തോളം സുവിശേഷന്മാർ ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാളിലുമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് ഈ നാലായിരം സുവിശേഷന്മാരുടെയും ഭവന ആവശ്യം അതായത് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾ അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള പാർപ്പിടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ആവശ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഗൾഫിലെ രാജ്യങ്ങളിലെ നമ്മുടെ സഭകൾക്ക് വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരു ദൈവദാസ നിലയിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അവരുടെ വിവാഹത്തിനും ഒക്കെ എനിക്ക് സഹായമായി ഭവിച്ചത് എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരന്മാരായ എന്റെ ബ്രദറൻ സഹോദരന്മാരാണ് ബ്രദറൻ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്പിരിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് അത് അങ്ങനെ സ്പിരിറ്റ് കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു പക്ക ബ്രദറങ്കാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്പിരിറ്റ് കൂടി പോകുന്നത് ഐ ഹാവ് നോ ഡോക്ടിനൽ കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് എനി അതർ ചാർജസ് വെൻ ഐ കം ടു ദി ബ്രദറൻ വ്യൂ അതായത് വേർപെട്ട സഭാ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉപദേശ നിഷ്ഠയോട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു അനുരഞ്ജനവും ഒരു കോംപ്രമൈസും മറ്റൊരു സഭാ വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഞാന് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി എഴുതുകയും പറയുകയും ശുശ്രൂഷകൾ ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വീക ഒരു പരിധി വരെ കൈക്കൊള്ളുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സഭാ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ എം എ വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് റിജിഡ് ബ്രദർ ബിലീവർ ഞാൻ വളരെ കാക്കശീതയുള്ള ഒരു ബ്രദർ വിശ്വാസിയാണ് ഉപദേശ നിഷ്ഠ എന്റെ നിർബന്ധമാണ് ജീവിത വിശുദ്ധി എന്റെ നിർബന്ധമാണ് ഉപദേശ വോക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലെയിം അതായത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അത് വ്യക്തമാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ലായെങ്കിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പോയ സഭകളിലൊന്നും നയ പൈസയുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയം പറഞ്ഞില്ല കാര്യം എനിക്ക് എവിടെ പോയാലും വചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്റെ ജോലി ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ മുൻപ് കൂട്ടി കുറുപ്പടിയുമായിട്ട് പോയി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്റെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്ക് അപൂർവമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പകൽ ഞാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ന വിഷയം പ്രസംഗിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വിഷയം അല്ല അവിടെ വേറൊരു വിഷയമാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന ആ മെസ്സേജ് ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറിപ്പോ മറ്റു രേഖകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സാമ്പത്തികമായി യാതൊരു ആവശ്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യം എനിക്ക് സംഘടനയില്ല ബൈബിൾ സ്കൂൾ ഇല്ല പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്ല അനാഥശാലയില്ല മറ്റു യാതൊരു കാര്യ പരിപാടിയില്ല തയ്യൽ മിഷൻ വിതരണമില്ല വല വിതരണമില്ല വസ്ത്രവിതരണമില്ല ഇതൊന്നും ഒരു സുവിശേഷ ജോലി അല്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല അതിനെ ഒന്നും പേരിൽ ആരോടും യാതൊരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യനോടും ഒരു സഭയോടും ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരു റിക്വസ്റ്റും ചെയ്തില്ല അതിനെന്റെ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയും ഞാനും എന്നെ കേട്ട വിശ്വാസ സമൂഹവും ദൈവവും സാക്ഷി പിന്നെ എന്റെ ഒരു പാർട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരാരെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടായ്മ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂട്ടായ്മ ഞാൻ എവിടെ താമസിക്കുന്നോ ആ വീട്ടിലുള്ള സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഞാൻ ദുബായി വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഞാൻ യു എ വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഈ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ എന്നിലുള്ള സാമ്പത്തിക കൂട്ടായ്മ കാര്യം സാധാരണ സുവിശേഷന്മാര് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂട്ടായ്മ അവരുടെ പോക്കറ്റ് വരുന്നത് ആരും അറിയിടുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ കൂട്ടുമെന്നൊക്കെയാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന എന്റെ സഹോദരന്മാരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു കാര്യത്തിലും മറച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇത് എന്റെ വിശ്വാസം ആകുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഉപദേശമാർ എന്നോട് പണം കരുത് പിണങ്ങി
സഹോദരന്മാർ പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അവിടെ യാതൊരു കുറവും ഇല്ല വളരെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഇനിയും മേലിലെനിക്കൊരു അവസരം ദൈവം ആരോഗ്യമുണ്ടായിട്ട് സുസൂടിക്ക് അവസരം തന്നാലും എന്റെ പാർട്ടിന് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കാര്യം സഹോദരന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് പണപരമായ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് എന്നെ ഞാൻ എന്നെ എന്നോട് ആ ബ്രദറ് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ അത് ബ്രദറൊന്നും സഹോദരന്മാർ തരുന്ന ഞാനിതിനകത്ത് അറിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ബ്രദർ അത് സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും പറയാൻ വരുന്നില്ല ബ്രദർ അത് കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയൊക്കെ താല്പര്യമേ ദ്രവ്യം സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും എന്നുമുള്ളൂ എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീക ശുശ്രൂഷയാണ് എന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലക്ഷറി ലൈഫിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്ന ആവശ്യകത ഉണ്ട് അത് ദൈവം ഇന്ന് വരെയും നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ദൈവം അതിനകത്ത് തെളികളായിട്ടില്ല പിന്നെ മറ്റൊരാൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലായിരുന്നു താതാത്മ്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ മറ്റൊരാളിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാറുമില്ല കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ കർത്താവ് എന്നെക്കാൾ ദരിദ്രനായിട്ടായി ഭൂമി ജീവിച്ചു ഞാൻ അതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടെ മെച്ചമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം ഞാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് എല്ലാവരോടും വളരെ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഉള്ളു എന്നോട് കർത്താവിൽ ആർദ്രതയും സ്നേഹവും മനസ്സലവും കാണിച്ച് എന്നെ കർത്താവിൽ കൈക്കൊള്ളുകയും വിശേഷാൽ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണപാനങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ സൽക്കരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ കൂട്ടായ്മകൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ സൗകര്യ സഹോദരന്മാർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എനിക്കുള്ള സ്നേഹവന്ദനം കുടുംബമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനം ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിശേഷാൽ പ്രായമായ എന്റെ അമ്മ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള അമ്മ എന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ മാതാവിനെയും ഓർക്കണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഞാൻ സംസാരിച്ച വാക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും അവിവേകമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർക്ക് പ്രയാസമായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ മുൻകൂറായി കർത്താവ് നാമത്തിന് ഒരു ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ ഈ വാക്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് അന്യോന്യം ഓർക്കാം ദൈവനാമം എന്നും നേക്കും മഹത്വപുരുമാരാകട്ടെ ആമേ